两件事啊，第一，安全的到达山顶；第二，安全的回到我身边。放心吧，很安全，我在准备细节呢。先不说了，攀岩的时候不能带手机，等我落地以后给你打电话。祝你们好运，老天爷保佑你们。嗯，来呗。知道这条线你闭着眼都能爬，但是你别嫌我啰嗦，注意安全。啰嗦。设定的销售额是三万，处置额是一万。我们实际完成了销售额三万六千八百二十，处置额完成了九千三百二十五。服务这一块，大家的动作礼仪，包括对客人的关注都不错，提出表扬。中午十一点半，刘女士四个人留在二号桌，唐先生四个人留在八号桌。我这边就这些，我这也没什么要补充的，大家继续加油吧。总想着听听音乐，刷刷抖音，分散一下注意力。我现在看什么都是一送两，我心揪的好累啊。咱们有什么吃的吗？你想吃什么？我让后厨给你做。你让后厨给我做什么呀？炒菜嘛，哪有咖啡就炒菜的呀，大姐。我包里有饼干。谢谢。嗯，真羡慕你，还能有个人惦记着。惦记一个人好累。
小丁，哎，一号桌客人结账，好。您这次的消费是五百二十元，给您打一个九折，是四百七十。您要是办一张储蓄卡的话，我们可以返您几张代金券。代金券没有期限。给你发现了吗？对。都快一点了，从他上山到现在有仨小时了，白下来了吧？他们这是攀岩，又不是走路上山。你说你去香山爬修好的路，这一上一下，不也得俩钟头吗？他们可是顺着那悬崖一米一米的向上爬，爬个几米，中间还得找一石头缝缓一缓，还什么保护措施都没有呢。别说了，说都腿都软了。我觉得你说的对。仨小时了，也该下来了。我给他发一信儿吧。你们那儿都顺利吗？那个，你下来以后赶紧给我回信啊，不要让我着急。我想你了，爱你，嗯。
消息啦。乌托省厅的人问了县里，说下午接到报警，山里发生了一起坠落事故，死了一个人，叫张志远。那于宋阳呢？人家没说，那就应该没事儿。我记得他不是说过，那个人是徒手，他是有安全绳的呀。我找他去，别去胡乱了，行不行、啊？我查了导航，从这儿过去要七八个小时呢。你到了，没准他都回来了。不是，他怎么不给我回信呢？珊姐，你说他是不是受伤了呀？他出这么大事儿，哪有功夫给你回信啊？那，那他就不知道。他不给我回信，我会急死的嘛！你不还没死呢吗？他眼前是真死了一人。说句不好听的，呸呸呸！小雨要出事了，你有空给他回信吗？那能一样吗？戴小雨她是我姐，怎么不一样？都是一条人命。你要是真的心疼他，你就老老实实在这等他回来，别去添乱了。走，跟我回家。那处理完了事儿就会给你回信儿的啊！我就不明白了，他连给我报个平安的空都没有吗？哎呀，你看啊，出了这么大的事儿，他得懵了吧？等他缓过来，他得叫救护车救人吧？人死了，他得报警吧？警察来了，他得配合警方调查，是不是？录口供，还要联系遇难者的家属，家属来他得陪着，陪着料理后事吧？那这一堆事儿做完，你是不是得允许他为死去的兄弟悲痛啊？那你说这一堆事儿，他有空给你回信儿吗？那我呢？啊。我在他心里，我就那么不重要，是吧？你看看，小女人的小胸怀暴露无遗，合着之前那点大气劲儿都跟我们演的是吧？我就是小女人，我从今以后还我还就不演大气了，我。行，别回来，回来我也不见。
。诗远，我记得我们的约定。我一定让你陪着我登顶宋阳，你觉得生命的意义是什么？你问这个干嘛？刚刚我看见志远的墓志铭上写着：“生命的意义在于挑战自我。”是。是吗？那你觉得呢？我觉得生命的意义，在于追求幸福。可能咱俩理解不同吧。我看不是理解不同，是三观不同吧。你别跟我扯什么三观，每一个人都是独立的，没必要强迫一致。于素阳，你这句话说的好自私啊！从志远出事的那天开始，我的心每一天我都绷得紧紧的，我就生怕说哪一天我就再也见不到你了。今天在墓园的时候，我看着那个墓碑，我就在想，如果说那个墓碑上刻着的人是你，我该怎么办？我一回想起来，我就很后怕，可是我又忍不住的会往那里想。挑战自我，你挑战的连你同伴都没有了，你还要再继续挑战吗？你有完没完？我跟你说，你能理解吗？挑战本身就有风险，谁也不希望意外的发生，它发生就是发生了，它发生了就是发生了。切，你说的好轻巧啊！是啊，我告诉你，我一点儿都不能理解。志远他这么年轻，他就应该这么结束吗？啊！你们这些人，有没有替你们的父母想过？你们对待给你们生命的父母，难道一点儿点的愧疚感都没有吗？于素瑶，我问你，出事儿的时候你害怕吗？害怕。我整个身子贴在悬崖上，一动不敢动。你当时脑子里想什么呢？我当时在想什么？我腿都软了，没完结束，我已经死了。你还知道啊？那你还想跑？你替我想过没有？啊？你有没有一刻想过说，暴雪会不会担心我？如果我死了的话，暴雪崩溃了怎么办？暴雪害怕了怎么办？你有没有一刻想过我？我告诉你，于松阳，从小到大我从来都没有这么担心过一个人。这个感觉太太难受了，我再也不想体会第二次了。对不起，我向你道歉。对不起，我。你不要跟我说对不起，你今天就给我一句话。你要么借了玩命，要么借了我，你选。小雪，你最近太累了，我现在送你回家休息好了。你停车！你别闹了，行不行？你停车，听到没有？你再不听，我停了。小姐，一定要闹成这样吗
你还是觉得我在无理取闹是吗？我们是不是说过，永远不要强迫对方做出任何违心的决定？是，我说的。咱们消消气儿，回家好不好？我现在强迫我自己可以吗？我强迫我自己，现在立刻马上离开你。最近跟那个实习生还有联系吗？你提他干嘛呀？我就是问问你，还有没有联系？啊？最近当然没有了，本来我也跟他不联系啊。不是过去这么些日子了，还不能翻篇啊？我就是看见那电视剧里头有小三儿什么的，我就忍不住往这儿想。不是你要看见电视剧里小三儿，我就出轨了。那我要看见潘金莲，是不是你也出轨了呀？那我就找一西门庆去。没有就没有，嚷什么你嚷什么。慢点。哎，莫名其妙啊这这是你的工位，这是你的胸卡，这是咱们公司新入职的同事，大家认识一下。各位好，我叫魏兰，请各位多多关照。哇，红娘啊
你怎么认定约你的是我呀？陆总给我看过你的照片啊。你不觉着这是一场杀敌一千自损八百的战役吗？有二百赚就不算赔。你跟他怎么好上的呀？我不回答这个问题。上床了？看照片啊，用事实说话。你想干什么呀？我要告诉你，你跟他的关系不是你要的那样。你知道我要什么样啊？你这把年纪了，用得着问我吗？这是你们俩的事儿，自己想办法解决，别来纠缠我。大姐，这不是我跟他的事儿，是你跟他的事儿。你们俩的婚姻出问题了，我们俩婚姻出不出问题，轮得着你插嘴吗？这不是涉及到我了吗？是你拉着我插嘴的呀！你懂什么是婚姻吗？不懂。婚姻，起码是一种承诺，知道吗？这种承诺。是用每一天、每一分、每一秒的生活去证实的，可见他的承诺多么不堪一击。你现在抽屉里锁着的是一纸婚约，你这个人早已经不在他心里了。你怎么那么不知廉耻啊
你也没有那么得体啊！你要干嘛呀？你到底要干嘛？哎呀，我觉得啊，一个男人既然已经做了下流的事儿，就别再装什么正人君子，索性下流到底，那才是真有性格。性格？什么是性格？性是性格，格是教养。你性格粗鄙，没品格，没教养。都混成这副惨样了，还在我面前揣什么文化、啊？服务员，来杯咖啡你记着啊，四点半接大壮，五点接圆圆。不是又怎么了？我走了，以后这家呀就留给你了，你愿意招谁进来你就招谁进来，啊？啊？喂，喂，嫂子吧，还能是谁呀、啊？又怎么了？我也不知道，我早上出门都还好好的，刚才给我拽两句把电话给挂了。那，要不您晚上？哎，你们去吧，我就不去了，我别招他。行行行，没问题。您您您也不去了，可惜了啊。哎哎，等会儿我给你小礼物，干嘛呀？这是我那想喝酒的时候再给你的。生日快乐！哎，啥子嘞？谢谢谢谢，谢谢。你先忙去吧啊！字儿还没签呢。哦，对。来，来来来，哎。哟，家庭主妇最忙乱的时候，怎么有空给我打电话聊天啊？我无家可归了，我想找地儿歇会儿。怎么了？吵架了？嗯。行，你来找我吧。我不想见到除你之外的任何人。我给你发地址，你去我家。我那儿随便你躺。好。在去年的财务报表上可以看出来，他们在进出口业务的总资产额呢，相较于去年出现负增长的情况。
，金额高达百分之十五。另外呢，由于今年欧洲进出口医疗器械管制增强，进出口的海关税收有所调整。在这种世界情形之下，去年竞标的公司均出现资金流短缺现象。根据这种情况，需要咱们再重新详细盘查。喂，哪位？我是圆圆的老师。哦，张老师。啊，圆圆的妈妈到现在还没有来。给她打电话，她手机关机，请您现在马上来接孩子。对对对，张老师，这您您我正在路上呢，马上马上马上啊！刘姐，你跟陆总说一下，这会我开不了了，我们家有点事儿，我得赶紧走。永远别动啊，接哥哥啊！对不起，对不起，对不起，对不起。这位是你什么人呀？我老爸。啊，对对，我是他爸。我从来没见过您，必须要问清楚了才能把孩子交给您。哎，应该的，应该的。对不起啊，我今天太忙了，平时是他妈接的。对不起啊，爸爸来晚了，对不起啊，原谅爸爸，好吧。嗯，谢谢，谢谢。去吧，去吧啊。谢谢啊。哎呀，快，妹妹在车上等你呢。来来来。妈妈给你灌的，自己都不会穿鞋。走，儿子，速度挺快啊！来来来来，爸爸，我不是说妈妈今天在家做饭吗？没事儿，爸爸做。饿不着你们啊！嗯。要吃什么呀？跟我说。我要吃牛肉面。我要吃咖喱饭。我还要吃奶油蘑菇汤。没问题。嗯
是对手。